Burun tıkanıklıkları e, yaşa göre sınıflandırıldığında daha iyi anlaşılabilir bir gruptur. E, çocukluk çağı burun tıkanıklıkları, e, genç erişkinlerin burun tıkanıklıkları ve yaşlı e, hastalarımızın burun tıkanıklıkları diye sınıflamakta fayda var. Çocuk, çocukluk çağı burun tıkanıklıkları genellikle e, geniz eti veya travma sonrası gelişen septal deviyasyonlar olarak çoğunlukla karşımıza çıkar. E, burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus e, herhangi bir komplikasyona mani e, olmak adına e, özellikle travma sonrası erken dönemde doktor ziyareti bir kulak burun boğazcı ziyareti çok önemlidir. Çünkü septal hematom veya abse dediğimiz hadise başa geldiğinde burunda deformiteler meydana getirmekte ve düzeltilmesi gerçekten zor olmaktadır. Geniz eti dediğimiz hadise çocukluk çağının en sık hastalıklarından bir tanesidir. Burun tıkanıklığı, gece horlama, uykuda nefes durması ve kronik infeksiyona neden olmaktadır. Dolayısıyla ameliyatla bu geniz etinin alınması hastanın bu tür semptomlarının çözülmesini sağlar. Travma veya doğuştan gelen bazı burun ortasındaki çatının yamukluğu hadisesi ise gerek çocukluk çağında, gerekse erişkinlik çağında yapılabilecek ameliyatlarla e, düzeltilebilen e, basit e, dediğimiz iyi huylu e, burun tıkanıklığı nedenlerindendir. Burada özellikle değinmek istediğim hadise çocukluk çağında özellikle erkek çocuklarda e, gördüğümüz ve burun tıkanıklığı ile birlikte başlayan e, kanama ile birlikte e, devam eden e, seyrinde kanama görülen bir takım e, burun içi kitlelerimiz var. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Bunun adı nazofarengeal anjiyofibrom. Nazofaringel anjiyofibrom e, çok büyük oranda, %99 diyebileceğimiz oranda erkek çocuklarda görülen e, 5-6 yaştan e, 17-18 yaşlara kadar e, olan aralıkta çok sık görülen bir kitledir. Ve e, ameliyatla tedavi edilmesi gereken gerçekten sıkıntılı bir durumdur. E, özellikle burun kanaması olan ve burun tıkanıklığı gelişmeye başlayan çocuklarda, erkek çocuklarda bu durum mutlaka akılda tutulmalıdır. Genç erişkin yaş grubundaki burun tıkanıklıklarından bahsedecek olursak burada da yine çok büyük çoğunluğu burundaki septum dediğimiz bölgenin yamuklukları oluşturmakta. Septum yamukluklarının tedavisi yine çocukluk çağında olduğu gibi nispeten kolay ameliyatlarla yapılabilmekte ve burun tıkanıklığı giderilmekte. Bunun yanında burun içerisinde oluşan iyi huylu kitlelerimiz var bizim. Bunları biz polip diyoruz. Bu polipler nazal polipozis dediğimiz hastalıklar veya işte antrokoanal polip dediğimiz hastalıklar. Bunlar e, vücudun e, henüz nedeni bilinmez bir şekilde oluşturduğu e, bir takım iyi huylu e, burun içi etlerdir. E, bunların ilaca yanıt veren gruplarında ilaçla tedavi, ilaca yanıt vermeyen gruplarında ise ameliyatla tedavisi yapılabilir. Onun dışında yine genç erişkinlik çağında görülebilen 40'lı yaşlara doğru sıklığı artan e, bizim inverted papillom diye adlandırdığımız ihmal edildiği takdirde 10 e, yıl içerisinde e, kötü huylu tümör gelişme ihtimali barındıran e, bir kitlemiz daha var. Buna da dikkat etmek gerekir ve tedavisini yaptırmak gerekir. E, genç erişkin yaş grubundan yaşlı popülasyona doğru gittikçe bizim kötü huylu hastalıklarımız devreye girmekte. E, bunlar paranazal sünüs tümörleri, nazofaryng tümörleri gibi kötü huylu hastalıklardır. Dolayısıyla bu hastalıkları da e, akılda tutmalı. E, 50 yaş civarı veya üstünde artık e, o güne kadar olmayan bir burun tıkanıklığı ortaya çıkmışsa buna kulakta tıkanıklık ve işitme kaybı da eşlik ediyorsa e, hızlı bir şekilde bir kulak burun boğazı uzmanına e, bu tür semptomların olduğu belirtilerek başvurulmalı ve tedavisi için hızla yol alınmalıdır. Müzik